王是神武。影平，你来试试吧。是。愧是蒙古女子，英姿飒爽的。谢皇上，皇上，尹嫔妹妹骑术不差，射箭一家，不知令妃姐姐如何？皇上，臣妾不善射箭。令妃，没关系，本是玩意儿嘛，来试试啊。赐剑，朕教你。好，大功，摆正，好，往前倾，手握紧，大功，好，射，果然不善射箭。柯平姐姐，令妃姐姐对射箭还真是不擅长，算了吧。令妃姐姐会的，咱们也不会啊，唱起昆曲来。谁能比得上令妃呢？皇上，午后涉猎，臣妾与尹嫔妹妹陪您去吧。好，令妃，你不善射箭，留在这儿等朕回来吧。啊，是。走。令妃在木兰围场闹腾的很。硬是把客嫔跟影嫔都比下去了。除了骑马射箭的飒飒之姿不说，还有温汤趁着昆曲的袅娜情韵，如何不动人情肠？令妃为了向上爬是不择手段的。她的这些谋算，就算告诉我们，我们也不会做的。她称病回宫，却去了木兰围场。这足以证明他品行低劣。是啊，令妃轻薄粗鄙，怎么就魅惑了皇上呢？这是他的短处，也是他的长处。长处，宫中嫔妃各有所长。如果以画作为例，我们到了皇上跟前儿，都以静臣坐，虽各有风貌，皇上大多也是欣赏。可令妃不同。姐姐此言何意啊？她现在的所知所想，都是由皇上不经意间一手栽培的，且她对皇上事事顺从，哪怕是陆雪九邀宠之后，皇上失了面子，也并未将她的位分。如今，他又这般手段负了宠，说不准哪天又闹出什么更大的事情了。先不说他了，永琪如何？这眼下的风头，都是永成的。无妨无妨，回宫再说吧。该你了。给。去。臣妾请皇上安。找了半天不见你人影，原来你在这儿啊！你手怎么了？皇上刚走，主就练了一天的剑，把手指上的皮都磨破了。你这么逞强，不怕伤到手吗？臣妾不善射箭，就不必侍奉皇上。作为妃妾，这是臣妾的不足。臣妾一定要将剑术练得炉火纯青。好，好，朕教你。来，这样。你看，皇上好厉害。再来。
시작! 给令妃娘娘请安 给令妃娘娘请安, 臣妾请皇后娘娘安，愿娘娘凤体安康，福随绵长。有令妃侍奉皇上，皇后娘娘自然安康。令妃的脸是怎么了？皇后娘娘，淑妃之事，臣妾欠下的掌嘴先自行补上了。淑妃之事是太后下旨惩罚，你该先去向太后禀告。太后让荣佩监行，就是让臣妾知道，受皇后娘娘管教是臣妾的本分，而且臣妾私去木兰围场，违反了皇后娘娘治下的宫规，所以是该先来向娘娘告罪。令妃明知违反宫规还要做，那就是明知故犯。臣妾自知犯下大错，甘愿受罚。令妃的病如何了？之前说是犯了肝气，才许你回宫休养。哪想到你千里迢迢去了木兰，臣妾想着自己病重，怕再见不到皇上，所以才冒死去了木兰。如今有皇上龙体印币，臣妾已然无恙了。既然已经无恙了，你又自己来领罚，那就今日起半个月，你每日行板柱之罚两个时辰。春蝉，你是跟着令妃去的，杖责三十。臣妾谢皇后娘娘。只是，皇后娘娘，皇上召了臣妾今夜侍寝，可否容臣妾明日再受罚？容佩明日会去永寿宫看着你和春蝉受罚。是。臣妾告退。<笑>你呀、啊，总是别出心裁，就像那日在汤泉畔伺候，总是让朕耳目一新。皇上长情眷顾，不厌弃臣妾罢了。你能让朕不厌弃，那便是你的好处了。臣妾多谢皇上隆恩，只是皇上，下半个月恐怕臣妾。就不便侍寝了。怎么了？臣妾私自去了木兰围场，皇后娘娘就罚臣妾受板柱之刑，臣妾也甘愿受罚。只是每日两个时辰下来，头晕目眩的，不便伺候皇上了。这板柱之刑是罚有错宫女的。是啊，臣妾呀、啊，曾是宫女，所以知道此刑。这受刑之人，弯腰伸臂，用双手扳住双脚，身体不能弯曲。朕还听说这受刑之人会晕眩不已，而且呕吐成疾啊！皇上，臣妾思慕您，扮成宫女私自去木兰围场
，确实犯了宫规。皇后娘娘无论怎样惩罚臣妾都是应当的。皇后若是不责罚你，她也无法好好的管束后宫。你就听皇后的教诲吧，这会让她也给你好好医治的啊。臣妾知道了，只要能跟皇上在一起，臣妾什么都不怕。<笑><笑>七、十八、十九、二十、二一、二二，还有半个时辰呢，令主受不了了。二五、二六、二七、二八、二九、三十，停。给娘娘请安。包太医怎么来了？皇上知道令妃娘娘受罚，也知道板柱之行之后，娘娘身子难受，特命我前来照看医治。皇上施恩，令主好福气啊！快好了，包太医再等等。是。荣妃姑姑，快好了吧？好了。住。皇后娘娘满意了吧？只要令妃娘娘不犯事儿，皇后娘娘就满意了。